皆さんこんにちは第2弾埼玉東京の県境今回は足立区のつくばエクスプレスです今回は埼玉から八潮駅からのご案内です八潮市に位置して非常に筑波エクスプレスができて開発された町ですこれからもどんどん開発されるでしょう新しい町で住みやすそうです私も久しぶりに筑波エクスプレス乗りましたが乗り心地はいいですね料金が少し高いというイメージが未だにあるようです実際少し高い感じはしますただ乗り心地は良かったですね駅前も新しい街のようにしっかりしていますそれでは上空から見てみることにしましょう。八潮駅から。六丁駅。川がやはり多いですね。この辺は埋め立てが多いのでこちら六丁駅ですね。やはり新しい町は駅前に駐車場、自転車置き場が充実していますね。八潮市、別名水路の町。八潮市には蒸気の八条用水や。火災用水も含め水路が非常に多く存在しています2005年に首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス線八潮駅が開業して以降急速に伸びています人口は9万3300人2023年3月現在1日の乗降人2万500人 TX アビニュー八潮の商業施設などができ多くの店舗が入りさらにさらに発展していく町のようです本日一軒目にご紹介する八潮でのお部屋です家賃7万6千円歩いて5分広さが 28.56 平米今回は家賃ではなく同じ広さで価格的にどのぐらい違うのかを比べてみることにしました駅に戻りまして商業施設を見てみることにしましょうプレスポヤシオユニクロサンマルクカフェミスタードーナツマツキオコージーコーナー生活する上では十分な商業施設ですねこれからもどんどんどんどん多くの商業施設ができることでしょう注目される街ですね
やはり新しい街は歩道が広くていいですねベビーカー自転車などが通りやすいですその点は新しい街の利点ですね自転車置き場も駅前に充実していますこれも新しい街の特徴ですね若いファミリーには非常にいい街なんではないでしょうかもちろん秋葉原都心までも乗り換えなしで一本ですので商業施設の中を通りまして駅に向かい次の町六町に向かうことにしましょう。やはり住民が若いです。降りてくる方々が若いです。特徴駅着きましたここは私3度4度来ていましてまあ一つある目的があってですね来ているんですが実はラーメン屋なんですよそこのラーメンを食べるために来てるような状態です。こちら足立区六町足立区の外れですね近くに綾瀬川が通っています新しい町ですこちらも駅前は先ほどの野州よりは逆に東京なんですが少し寂しい気がしますつくば駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅この六町駅でご紹介するマンション今回の比較対象は広さが大体同じで家賃がどのぐらい違うのか作りも新築に近いものです両方とも先ほどのヤシを比べてみることにしましょう。こちらになります
だいたい距離も一緒5分広さが 28.74 平米家賃8万8千円まあおおよそやはり1万円東京都の方が高いですねこの1万円を皆さんどう考えるかですねこちら綾瀬川ですね中川の支流右側が高速道路首都高六号線になりますこのお部屋の件ですがわずか一駅わずか三分四分で同じ駅からの距離で埼玉県と足立区で同じ広さで同じような作りで一万円の差があるんですよこれを皆さんどう考えるでしょうかやはり東京都でもこの辺はつくばエクスプレスが通ったおかげで開発された町ですので町全体がやはり新しいですねここもおそらく上皇寺院若い方が多いはずです建物も皆新しいですねただやはりわずか一駅この県をまたぐだけで同じ広さ同じ条件同じような建物で1万円の差まあ正確に言うと1万 2,000 円ですが東京の方が高いという現実皆さんはどう取られますか ?1 万円大きい金額です毎月のことですから。その辺も踏まえてよく皆さん考えてください特に賃貸の場合一生住むわけではありませんのでその辺をきちんと計算してよく見て引っ越しなどを考えた方がいいと思います町六町駅もこれからどんどんどんどん開発される町ですね。駅前リライフ。生活する上では何不自由ありません。マクドナルドもあります。やはり住民が若いです。もうそれは歴然として言えますね。若いです。本日県境第2弾同じ足立区ですが路線がつくばエクスプレス新しい路線です街並みも違うと思います家賃の違いにびっくりしました改めて皆さんよく引っ越しは考えてください
本日も最後までご視聴ありがとうございましたさあ次はどの町に行きましょうかリクエストありましたら皆さんどしどしご連絡くださいよろしくどうぞお願いします。